Вправа номер 901. Дано функцію. Дивіться, коли ви маєте таку дужечку, це значить, що функція буде приймати різні значення в залежності від аргументу. Тобто, коли х у нас менше або дорівнює за мінус 2, ми маємо використовувати цю формулу. Якщо х знаходиться між мінус 2 та 3, ми маємо використовувати цю формулу. І якщо х більше або дорівнює за 3, ми маємо використовувати цю формулу. Тобто, коли ви маєте таку функцію, перше, що ви робите, ви порівнюєте значення аргументу з інтервалом, який вказаний. Перше питання. f від мінус 3. Шукаємо мінус 3. Це коли х менше або дорівнює мінус 2. Ми маємо використовувати цю формулу. Тобто, підставляємо мінус 2 помножити на мінус 3 плюс 1. 6 плюс 1 отримаємо 7. 2. f від мінус 2. Підставляємо мінус 2. Шукаємо, де у нас знаходиться мінус 2. Дивіться, тут мінус 2 не включили, а тут у нас включено. Тобто, маємо використовувати знову цю формулу. Мінус 2 помножити на мінус 2 та плюс 1. 4 плюс 1 – це 5. 3. f від 2. Дивимося, де в нас знаходиться 2. Тут х більше або дорівнює за 3. 2 в нас знаходиться у цьому інтервалі. Тобто маємо використовувати цю формулу х в квадраті. 2 в квадраті – це у нас 4. f від 3. Наступне значення – 3. Шукаємо 3. Ось у нас більше або дорівнює 3. Тут 3 не дорівнює. Тобто функція просто дорівнює 6. Вона навіть не залежить від змінної х. Тобто функція дорівнює 6. 5. f дорівнює 2,5. 2,9. Шукаємо 2,9. 2,9 знаходиться ось у цьому інтервалі. Тобто маємо використовувати формулу х квадрат. Рахуємо 2,9 піднесене до квадрату. Це в нас буде 8,41. Номер 6. Х дорівнює 8,1. Дивимося, 8,1 – це цей інтервал, коли х більше або дорівнює за 3. Тобто функція при х дорівнює 8,1 буде дорівнювати 6. Вправа номер 902. Знайдіть значення функції, як, е, е, якщо ось у нас х, якщо б х більше за 0, то маємо використовувати цю формулу. Якщо х менше або дорівнює за 0, маємо використовувати цю формулу, яке відповідає аргументу. Як ми робимо в цьому випадку? Аргумент – це наш х. Ми порівнюємо х з інтервалом. Якщо х строго більше за 0, маємо використовувати першу формулу. Якщо менше або дорівнює 0, маємо використовувати іншу формулу. Номер 1. Х дорівнює 3. Це коли в нас х більше за 0. Тобто, у використовуємо першу формулу. Мінус 2 помножити на 3 плюс 4. Мінус 6 плюс 4 – мінус 2. Номер 2. 0, 0, 0, 1. Одна тисячна. Це коли х більше за 0. Використовуємо, значить, першу формулу. Y дорівнює мінус 2 помножити на 0, 0, 0, 1 плюс 4. Це в нас буде мінус 2000, 2000, 0, 0, 0, 2 плюс 4. Віднімаємо і отримуємо 3,1. 9, 9, 8. Номер 3. Х дорівнює 0. Дивимося, в який інтервал 0 включено. 0 включено в цей інтервал. Тому використовуємо другу формулу. Y дорівнює 0, 1, х. 0, 1 помножити на 0, мінус 5. Отримали мінус 5. 4. Мінус 8. Мінус 8 – це значення, яке менше за 0. 
Тобто маємо використовувати другу формулу. Y дорівнює 0,1 помножити на мінус 8, мінус 5. Це в нас буде мінус 0,8 мінус 5. Це буде мінус 5,8. Вправа номер 903. Функцію задано за допомогою таблиці. Ось у нас знач аргументу, тобто область визначення, а ось у нас область значень, тобто значення залежної зміни. Перше питання. Які числа складають область визначення цієї функції? Якщо ви поглянете на всі числа з області визначення, тобто значення аргументу х, то ви бачите, що всі ці числа є парними. Тобто, ми йдемо до другого питання, задайте цю функцію опису. Тобто, ми можемо сказати, що область визначення деякої функції – усі парні числа, які знаходяться між 2 та 8 включно. А значення функції, дивіться тепер, на 3 більше кожного разу – дивіться, 2 плюс 3 – 5, 4 плюс 3 – 7, 6 плюс 3 – 9, тобто значення функції – на 3 більше від відповідного значення аргументу. Задайте цю функцію формулу. Можемо задати y дорівнює x плюс 3, де x, задамо область визначення, знаходиться між двійкою та 8 включно, та x парне число. Права номер 904. Функцію задано за допомогою таблиці. Перше питання. Які числа складають область визначення цієї функції? Дивіться, область визначення – це значення аргументу. Якщо ми поглянемо на всі значення аргументу, ми бачимо, що це не парні числа. Тобто, область визначення цієї функції – всі не парні числа між одиницею – та 9. Або ми можемо сказати всі одноцифрові непарні числа. Друге питання. Задайте цю функцію опису. Область визначення деякої функції усі непарні одноцифрові числа, а значення функції, дивимося, кожного разу Значення функції в два рази менше за значення аргументу. Дивіться, одиниця, тут 0,5 в два рази менше. 3, 1, 5. 1, 5 – це в два рази менше за 3. 2, 5 – в два рази менше за 5. Тобто, значення функції у два рази менше за відповідні значення аргументу. Задайте цю функцію формулу. Y дорівнює x – Поділене на 2. Де x усі непарні числа, можемо записати, x знаходиться між одиницею включно та 9 включно, та x непарне. Непарне. Вправа номер 905. Функції задано формулами. Перша функція y дорівнює x квадрат мінус 8x. Та друга функція – y дорівнює 4 мінус 8х. При яких значеннях аргументу, тобто шукаємо х, ці функції набувають рівних значень. Тобто і там, і там значення y має бути рівним. Коли, це, коли ми в цьому випадку, коли функції набувають рівних значень, Потрібно прирівняти їх праві частини. Тобто записати х квадрат мінус 8х набуває такого самого значення, як 4 мінус 8х. Дивіться, мінус 8 та мінус 8 скорочуємо і отримаємо х в квадраті дорівнює 4. Можемо перенести 4 до х-а. Отримаємо х квадрат мінус 4 дорівнює 0. 
4 це в нас 2 в квадраті. Використаємо формулу скороченого множення різницю квадратів, отримуємо x мінус 2 помножити на x плюс 2 дорівнює 0. Добуток у нас дорівнює 0, коли хоча б один з множників дорівнює 0. Тобто, коли x мінус 2 дорівнює 0, або ж коли x плюс 2 дорівнює 0. Тобто, x дорівнює 2 та x дорівнює мінус 2. Тобто, при значеннях аргументу 2 або ж мінус 2 ці функції набувають рівних значень. Вправа номер 906. Функцію задано формулу. Запишемо цю функцію. f від x дорівнює 3x плюс 5. При якому значенні x, шукаємо аргумент, значення функції дорівнює значенню аргументу. Тобто, замість f від x маємо підставити x, значення функції дорівнює значенню аргументу. А праву частину переписуємо 3x плюс 5. Зводимо х, переносимо 3х в ліву частину, х мінус 3х маємо мінус 2х дорівнює 5, тоді х буде дорівнювати 5 розділити на мінус 2, мінус 2,5. Тобто, коли х дорівнює мінус 2,5, значення функцію буде дорівнювати значенню аргументу, тобто мінус 2,5. Вправа номер 907. Функцію задано формулою. Запишемо. y дорівнює x квадрат плюс 2x мінус 1. При яких значеннях x шукаємо аргумент? Значення функції дорівнює подвоєному значенню аргументу. Тобто y має дорівнювати подвоєному значенню аргументу, а це значить 2x. 2x. Тобто прирівнюємо дві частини. 2x дорівнює x квадрат плюс 2x мінус 1. 2x та 2x скорочуємо, що в нас залишається x квадрат мінус 1 дорівнює, тут нічого не залишилося, 0. 1 – це 1 в квадраті. Тобто можемо використати формулу скороченого множення різницю квадратів. Отримаємо x мінус 1 помножити на x плюс 1 дорівнює 0. Коли добуток дорівнює нулю, це значить, що хоча б один з множників має дорівнювати нулю. Тобто, х мінус 1 має дорівнювати нулю, або ж х плюс 1 має дорівнювати нулю. Тобто, х дорівнює одиниці, або х дорівнює мінус одиниці. При цих значеннях аргументу значення функції буде дорівнювати подвійному значенню аргументу. Тобто, дивіться, навіть перевіримо, подвійне значення, тобто, коли х дорівнює одиниці, у, значення функції, має дорівнювати двом. Перевіряємо. х одиниця, 1 мінус 1 скорочується, тут у нас залишається 2 помножити на одиницю, 2. Коли х дорівнює мінус одиниця, значення функції також буде дорівнювати подвійному значенню аргументу, тобто, мінус 2. 1 та 1 скорочується, так як мінус 1 в квадраті – це 1. 2 на мінус 1 – це мінус 2.